ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ചട്നി ഒന്നും പോലെ ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കണ്ട ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഞാനിപ്പം കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പൊടികൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിയിലൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ കലക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഞാൻ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൂണിൽ തന്നെ കവറായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോൾസും കവറായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഈ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ മറന്നുപോയി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചമ്മന്തിയില്ലേ അതിലേക്ക് ഈ മുട്ട ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞും വെള്ളിയൊന്നും വേറെ ആക്കിയിട്ടില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചമ്മന്തിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കയ്യിൽ നെയ്യോ വെള്ളമോ തടവിയിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നല്ല വലുതുവാക്കണ്ട നന്ന ചെറുതും ആക്കണ്ട ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കടലമാവാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായിനോ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടലമാവിൽ ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുട്ടയായതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ കടലമാവ് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും റെഡി ആയി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ട ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം തൊലി മാത്രമേ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു മുട്ട ചമ്മന്തി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ല കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ട് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കടലമാവൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ബജിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതങ്ങനെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കുന്ന സൈസല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഇതുപോലെ നാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ കിച്ചൺ ഡവറിലേക്കോ മാറ്റിയാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ